。据说人永远无法在充满气泡的水中游泳，因为无数的气泡会减小水的密度。当水的密度小于人体时，人就会像石头一样沉下去。可看似有理有据的现象，真的可能发生吗？为此，亚当和吉米决定用实验进行验证。但在正式实验之前，他们需要做个小型测试。首先，亚当在圆筒内装上钢珠，做成小号亚当，并且放在鱼缸中来模拟落水者。然后在鱼缸底部安装了气泡发生器，如果气泡减小了水的密度，那么小亚当就会下沉。但当他打开气压的阀门，圆筒不但没有下沉，反而还上升了一厘米。难道气泡不能改变水的密度吗？而亚当却坚信是哪个环节出现了问题，于是他们决定进行大规模实验。为了制造更多气泡，吉米将自己两年没洗的枕头套改成了大型充气包，然后用钢架焊接进行固定。当连接气泵后，就能均匀产生大量气泡。之后，他们来到了一个废弃的化粪池，并将哑铃压在充气包的四个角，以便能顺利沉入池底。之后，在吊车的帮助下，充气包被放进了水中。为了避免在化粪池中淹死，亚当换上了潜水装备。那么，他会不会在气泡的影响下沉入池底呢？随着阀门的开启，无数的气泡喷。喷涌而出，看起来亚当确实在不断下沉，但与计划中不同的是，强劲的水流将亚当迅速推到一边，之后才被翻滚的水流带进水中。亚当认为场地的大小限制了他的实力，为了让结论更加准确，他们决定再次扩大实验规模。下面留言组打造了一个 1.2 乘以5米的巨型充气包装置，并且决定这次实验在游泳池进行。吉米操作机器将装置放入水中后，助手启动了充气阀门，看似一切都很顺利，但很快装置承受不住空气的浮力开始上升。1 5 0 0斤的钢铁差点让亚当开了席，他们只能不断往装置上添加重物，直到增加到1900公斤时，装置才被稳稳地按在池底。一切准备就绪之后，首先开启四分之一阀门，亚当在水中肆意卖弄他游泳技巧，并且成功穿过了泡泡区，可游回来。的时候却没那么容易了。不断翻滚的水流将它推到了泳池边，可见气泡翻滚的力量远超密度降低带来的影响。接下来，他们将阀门开到了最大，这时泳池如同油锅一样剧烈翻滚。可这次亚当还能顺利游过去吗？尽管亚当已经使出了吃奶的力，但一顿操作下来，强大的水流让他几乎寸步难移。由此看来，充满气泡的泳池并不会使人下沉，但由此产生的水流却能导致无法游泳。本次实验非常危险，请大家不要模仿。据说，如果让子弹在相同高度同时发射与掉落，两颗子弹将会在同一时间落地。但这样的说法真的符合实际吗？为了验证这个说法的真实性，亚当和吉米决定首先用钢珠进行模拟测试。测试时，他们首先会让钢珠从固定高度自由下落，紧接着再用弹簧装置在相同高度进行发射，而高速相机将会分别记录钢珠的落地时间。如果留言成立，那么两者的时间就会相同。但通过对比测试结果，他们发现自由下落的时间为四百零二毫秒，而水平发射则需要四百一十毫秒。很明显，它们之间是存在时间差的。为了使这个差异更加直观，于是他们决定改用油漆弹进行测试。同时，为了确认子弹发射的时间，亚当在扳机处安装了电路开关，在扣动扳机时 ，LED 灯就会被点亮。当高速相机拍下亮灯和子弹落地的画面后，通过计算就能得到落地所需的时间了。一切准备就绪后，亚当扣动了扳机，而结果显示子弹飞行的时间为555毫秒。接下来，他又让油漆弹自由掉落，可这回两次的时间差却达到了59毫秒。显然，子弹是不可能同时落地的。但这时，亚当怀疑测试的方案有问题，因为油漆弹表面并不规则，这会影响空气动力学特性，从而导致测试不准确。所以，这样的实验结果无效。于是，最终他们决定用真枪实弹进行测试。可这样又能否改变实验结果呢？但在实验之前，他们需要测试子弹的发射距离。于是亚当将手枪固定在支架上，并用激光进行了水平矫正。然后他们在不同距离对木板发射了子弹，通过弹痕位置就能推算出弹道轨迹，从而计算出子弹的落地点大概在110米的位置。接下来他们在落地区域铺上了木板，同时还在上面增加了一坡的白纸，这样就能准确找到子弹的落地点了。随后，吉米拉动了链接扳机的绳索，子弹果然落在了一百零九米处的位置。但室外起伏的地面和风会影响子弹落地的时间，所以他们只能将实验转移到了室内。为了保证手枪发射的同时，另一颗子弹下落，他们将子弹释放装置固定在落地点。当手枪发射的同时，连接枪口 LED 灯的电磁铁就会失去磁性，从而使子弹下落。但在校准测试时，他们发现，由于电磁铁残留的磁性，子弹滞后了六十五毫秒才被释放。于是，他们对装置重新进行了改进，并使两者的时差缩小至三分。之一毫秒。等完成所有准备之后，吉米再次扣动了扳机。这时，子弹在预定的地点擦出一条痕迹。从肉眼来看，两颗子弹几乎同时接触地面。而从高速相机可以看到，两者相差的时间为三十七毫秒。但这样的时差，肉眼根本无法分辨，甚至比电影每一帧画面的时间还要小。所以，我们可以认为两颗子弹同时着地。据说，在加油站里打电话会引发爆炸，因为手机发出的电磁波信号会让金属产生火花，从而引爆空气中挥发的汽油。并且所有加油站都有禁止使用手机的标志，难道手机真的就这么危险吗？
为了找到这个问题的答案，刘彦祖用聚碳酸酯打造了一个爆炸室，因为这种塑料可以阻挡子弹的冲击，所以能避免爆炸碎片的伤害。而由于加油站不允许做这样的实验，于是他们偷偷来到了邻居家的后院，并决定在这里模拟在加油站打电话的场景。为防止意外事故的发生，消防员已经提前来到了实验现场。亚当在爆炸室里安装并调试好手机，而吉米则穿上了防火服。他把汽油装进喷雾器之后，连接上了高压气管，高浓度的油气就开始在爆炸室里喷出。当油气的比例达到爆炸点时，传感器发出了警报声。此时，吉米停止了燃料注入，同时所有人后撤到了安全位置。一切准备做好之后，亚当拨通了爆炸室的手机。尽管里面的手机响起了铃声，可并没有点燃周围的汽油。如果这么高的浓度都无法被引爆，那么现实中的加油站更加不可能。但根据统计数据，他们发现最近几年米国发生的加油站爆炸事故超过150起。但如此多的事故原因究竟是什么呢？随后，刘彦祖从专家口中得知，超过 78% 的爆炸事故都是因为女司机。那女司机究竟又有什么魔力导致加油站爆炸呢？为此，亚当和吉米又来到了熟悉的都市丽人，并精心挑选了两人最喜欢的粉色套装。为了快速制造出静电火花，亚当用气缸制作了摩擦装置，通过让 PVC 管与衣服进行活塞运动，就能产生高压静电。而静电会被这种莱顿瓶积累，从而产生放电火花。但静电火花真的能引爆空气中的汽油吗？下面他们重新来到了实验现场。同样让爆炸室内油气浓度达到爆炸点之后，亚当按下了摩擦装置的开关。这时管子与衣服开始不停地来回摩擦，可即使装置发生了三次放电，但爆炸室内的汽油依然没有被点燃。消防队长怀疑是油气的比例不对。为了达到实验目的，于是他们只能进行小规模测试，通过控制注入汽油的剂量来调整油气比例，同时也对莱顿瓶进行了改进。而经过多次测试，他们发现只要达到合适的汽油浓度，静电是可以引发爆炸的。为此，亚当还差点变成了烤猪头。最终，两人为了验证自己的结论，重新来到了实验场。而这次，他们改变了传感器的测量位置。然后，亚当开始疯狂摩擦。当积累足够的电量之后，吉米按下了放电按钮。随着一声轰然，汽油终于被成功引爆。显然，对于加油站来说，静电是致命的存在。而女司机发生的事故要明显多于男司机的原因，是因为他们喜欢在加油的时候回到车上，而坐垫和衣服之间的摩擦就会产生静电，从而引爆了空气中挥发的汽油。所以，当我们加油时，一定要先释放身上的静电。本次实验非常危险，请大家不要模仿。据说，在吊桥发生爆炸坠落的瞬间，桥上的人能通过起跳成功逃生，并且在电影《绝岭雄风》中就有这样的场景。史泰龙在经过吊桥时触发了爆炸装置，就在桥面还没来得及掉落的瞬间，他还开玩笑似的助跑了几步，然后纵身一跃逃出升天。但在吊桥下坠的同时，人真的还能起跳吗？为了揭开这个问题的答案，刘彦祖决定在真人实验之前先做个模拟测试，看在爆。爆炸之后是否有足够时间起跳？首先，亚当用木板制作了等比例的吊桥模型，并将吊桥的一端固定住，而另一端则安装了电磁释放装置。然后，他又用气动活塞打造了一个弹跳假人。以此来模拟人的起跳动作，同时这两个装置会分别连接不同的计时器，它能精准的控制吊桥释放和假人的起跳。所有准备就绪之后，亚当首先做了对比测试。Three, two, one. <笑>通过后面的刻度板可以看到，假人在吊桥没有坠落的情况下跳跃了五十六厘米的高度。随后，他们将起跳时间延迟了五十毫秒，这样假人还能在吊桥释放之后跳起来吗？而令人意外的是，这次假人跳跃高度依然达到了二十五厘米，并且通过随后的几次起跳测试，他们发现只要延迟时间控制在一百五十毫秒之内，假人就能完成起跳动作。看来电影中的情节似乎是能站得住脚的。有了理论的支撑之后，刘彦祖决定进行真人实验。下面亚当和吉米将木板排列整齐，然后用工具把钢索固定在木板下面，这样一个二十四米的吊桥就做好了。接下来，他们来到了核潜艇维修中心，并且在起重机的帮助下，吊桥被架设在船坞的两侧。同时，爆破专家在吊桥的起点安装了释放装置，一旦接收到爆破信号，吊桥就会开始坠落。等他们做好安全措施之后，亚当自告奋勇推荐吉米首先进行尝试。吉米小心地后退到指定位置。实验时，当他跑过桥面红色木板时，桥头的释放装置将会被引爆，而他需要在听到爆炸声后继续跑两步再起跳，并且抓住对面的安全木板。那么他真能在吊桥坠落之前及时跳起来吗 ？Three, two, one, go！ 然而，当爆炸声响起的一刹那，整个桥面瞬间开始下坠，吉米根本没有着力点继续往前跑，更不用说下一步的起跳了。可见，正常人是无法完成影片中的动作。那么，如果取消起跳前的两步助跑，又是否能够成功逃生呢？而这次终于轮到亚当上场。
。毫无准备的他先做了几次跳跃练习，所有工作做好之后，吉米引爆了释放装置。但这次亚当同样还没来得及做出任何反应，吊桥就开始坠落。如果没有安全绳的保护，估计亚当已经领了盒饭，因为在爆炸的瞬间，桥面就失去了张力，吊桥就如同空中飘荡的丝带一样，无法为起跳提供反作用力。所以电影中的情节都是骗人的，大家可千万不要尝试。